вирусы. Наверное, со времен, как вы работали, не видел, только по телевизору. Хотел бы кое-чему подучиться, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. Вы видите это в наших выступлениях. Ну, наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что, ну, типа резервные валюты там и так далее, но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому вот, такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов. То, что работает у нас межбанковский валютный совет – Тут вопросов нет. Я часто привожу от вас, от председателя наши цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты там и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России. Но, тем не менее, некоторые наши патриотично настроенные люди в России и здесь – в Беларуси часто поднимают этот вопрос. Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодняшний день. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю. Что касается валютного совета, спасибо вам большое. Общепризнанная фигура, даже наши враги признают, что Эльвира Набиулина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов, поэтому признают. И поэтому я бы просил вас также остановиться на вопросе, много об этом говорят, цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня это все-таки резервная валюта, дедоларизация международной экономики идет, об этом и вы говорили, насколько этот процесс глубоко зашел. И естественно, что появятся новые резервные валюты по срокам, по скорости. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс? Ну и ряд вопросов, о которых мы с вами когда-то по телефону разговаривали с подачи старшего брата. Я с удовольствием послушал бы вас по тем проблемам, которым живут сегодня Центробанки и Беларуси, и России. И если есть какие-то вопросы, вы скажите, мы будем работать над этими вопросами, чтобы их снять. Ну, вообще, спасибо, что приехали. Я часто бываю, мы же по Валютному Союзу два раза в год встречаемся. Мы не только в Минске, мы встречаемся в разных местах, обсуждаем все вопросы. И то, о чем вы сказали очень подробно с Национальным банком Республики Беларусь. Ну, а вчера? Нас... Поделитесь впечатлениями. Да, вчера просто приехал чуть-чуть пораньше, и мы проехались, конечно, потрясающе. Посмотрели на поля. Это, да, ну, похоже на вашу родину. Я всегда говорю, недавно президент был, что вот я лечу на самолете, подлетаю на родине у вас один в один. Один в один природа. Это я не для лезть вам говорю, я об этом всегда Но очень ухожено, все очень красиво, все засеяно, все работает, конечно, потрясающе. Для представления на должность председателя Государственного пограничного комитета прибыл полковник Молостов Константин Геннадьевич. Имеет опыт руководства различными подразделениями в системе ГПК. Подготовленный офицер прошел серьезную школу и обучение, и прохождение на всех этапах служебной карьеры. Проверка проведена, собеседование и в администрации, и в госсекретариате. Кандидат изучен, готов к выполнению поставленных задач в должности председателя Государственного пограничного комитета. Саживайся, недостатки. Товарищ президент, зрелый, опытный пограничник. Я сказал, и, и... это не недостаток. Зрелый, опытный, это не является недостатком. Недостатком? А то мой... у нас все хорошо. Все вот идеально. Ну, идеальный человек. Так что тогда сидел в Гродно до сих пор? 
Поэтому, если есть какие-то недостатки, вы говорите. Если вы не изучали их, тоже скажите. А то получится как в здравоохранении. Все без недостатков, а куча проблем. Из недостатков, товарищ президент, считаю отсутствие опыта работы в центральном аппарате. Получается, перепрыгивает должность заместителя председателя пограничного комитета. Но я думаю, что исходя из опыта работы, его образования, данный офицер изучит, войдет быстро в оперативную обстановку и этот пробел устранит на, свои на границе служб. Проходил срочную службу в Среднеазиатском пограничном округе и 8 лет офицерских на пограничной доставе. То есть э, был обычным рядовым пограничником и, и еще и заставу возглавлял. Так, ну, это настоящий пограничник. Причем тут центральный аппарат. Нам нужны пограничники э, на, грубо говоря, зеленой границе. Присаживайся. Ты понимаешь, что пограничная войска не потому, что президент там служил, хотя это тоже имеет значение. Люди пристально смотрят за этими войсками. Ну и я обычным пограничником служил. То есть я знаю, что такое граница. Поэтому если я приезжаю на границу, ну как там меня там по закоулкам водить не будешь. Я знаю, куда идти, знаю э, виды пограничных нарядов и как они несут службу. Вплоть до этого. Пограничные войска очень много работали в последнее время. Не мне тебе объяснять. Очень много приходилось и с этими нелегалами работать, и убитых нам до сих пор выбрасывают через границу поляки и литовцы, э, мигрантов убитых. Но это Господь с ними разберется, это их проблемы, не наши. Но тем не менее, пограничную службу надо, э, даже на том уровне, как она есть, поднимать выше. Нам надо э, опыт Советского Союза не забывать. Ну и приспосабливать его к нынешней ситуации. Меня, конечно, из всех кандидатур, которые внесли под купало, то, что вы действительно были обычным пограничником и, главное, начальником пограничной заставы. Если ты эту службу прошел, как вы говорите, 8 лет, да? 8 лет в целом на заставе, 5 лет начальником заставы. 5 лет. Заставы. Ну, слушай, это все. Это знаешь все. Начальник пограничной заставы – это... Человек, который знает все. Ну, а дальше уже от вашего желания. Но спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина. Так точно. Там, где мы вообще практически пограничники службу не несли. Так, в легкую, понимая, что это наши родные люди. Сейчас Украина, видите, заняла какую позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетает ситуацию. Сегодня украинская граница стала, ну, вровень с этими бешеными э, польской и литовской, латвийской. Что быть, в общем-то, не должно. Поэтому надо вырабатывать новые подходы, выстраивать, может, не новую систему, а совершенствовать эту систему. Надо обратить особое внимание, мы в последнее время, вы это знаете, обращали внимание, на маневренные группы. Должны быть в каждом отряде, там, где вы определите точку, должны быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов могут в нужный момент или групп там пограничных воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных каких-то ситуаций нападения на страну. Так, точно в этом направлении развиваемся. Есть, да. президент, вот эту компоненту нам надо усиливать. Но это уже вот с госсекретарем и Министерством Есть. обороны в тесном контакте надо эту проблему решать. Ну и по ЛАПО. ЛАПО не чужой человек, очень грамотный, толковый, прошедший э, немало и в погранвойсках. Ну, настоящий военный человек. Надо посмотреть. Отдохнет немножко и на службу. Есть. Поэтому посмотрите на спецподразделение АСАМ, как укрепить его. Это должен быть у вас очень надежный элемент, которым вы любую минуту должны и можете воспользоваться. Я примерно знаю это подразделение, но себя хорошо показало в эти времена, особенно во времена борьбы с нелегальной миграцией. Посмотрите, всегда спецподразделение должно быть подготовлено и готово к действию, но запомните, что больше военнослужащих в пограничные войска никто направлять не будет. Нам надо 
теми силами воспользоваться, Штатную которые величину. есть. Да. Но у нас э, ребята много отслужили. Пограничный кейс, пограничник – это высокоподготовленный, высокоморальный человек. Поэтому надо всегда э, этих людей видеть, вот как, допустим, внутренние войска МВД и э, спецподразделения Мариной Горки, по-моему, э, силы быстрого а реагирования, реагирую. уволившихся, кто может, на список, это тысячи людей. Может, и вам надо, у нас тоже вам есть. надо пограничников, это кроме мобилизации, это у вас должны быть люди, которые будут у вас проходить подготовку, они будут заниматься своим делом на гражданке, но вы их будете там пару раз в год призывать, чтобы они в тонусе были. Понял. Вот это надо нам подготовить таких ребят. По гранбойскам, МВД, внутренние войска, спецподразделения в армии. Это же очень дорогие люди. Мы вложили немало в них. Так Поэтому хорошо. их не надо потерять. То есть надо в этой ситуации искать новые варианты так, чтобы народному хозяйству не навредить. Нам же люди нужны народному хозяйству. Ну и чтобы люди в удовольствии служили. На сегодняшний период и по оценке президента пограничная служба, пограничные войска достигли очень высокого уровня. Мы успешно охраняем государственные границы, но по требованию президента и по мнению нашего ведомства в том числе, нам надо необходимо постоянно совершенствоваться, соответствовать складывающейся обстановке на государственной границе вокруг страны, как внешней политической, так и внутренней политической ситуации. Со стороны сопредельных государств именно на Гродненском направлении, откуда я прибыл, конечно, есть наращивание усилий, давление определенное, есть непонимание. Вот. Но, тем не менее, пограничная служба, органы пограничной службы в целом готовы реагировать на любые вызовы, угрозы нашей пограничной безопасности и национальной безопасности в целом. Бучу целую подняли после единого этого экзамена централизованного. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный этот экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали, знаешь, тройка, верно, очень хорошо, знаешь, четверка, очень-очень хорошо, отлично, знания. Все а тут какие-то на компьютеры высчитывали баллы. Сложнейшая система. Ну так а зачем ты мне подкидываешь этот документ? Я вчера вечером тебе сказал, за ночь подготовить. Да, ну да. и что, да. что вы мне положили на стол? Ну, я готов, товарищ президент, доложить. Ну, а что ну, докладывать? Давай. Надо делать обычную, понятную систему. И на следующей неделе опять надо к этому вернуться. Семьи контролируют поступление своих детей. И это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И самое главное, пишет мне, что нынешний экзамен показал свою идентичность с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили? Сегодня президентом страны поставлена задача организовать проверку организации централизованных экзаменов, которые проходят в мае месяце во всех средних учебных заведениях нашей страны. Вникнуть в этот процесс, проверить, уточнить, какие результаты получены. В целом, Централизованный экзамен у нас прошел по русскому языку, белорусскому языку. Приняло участие свыше 53 тысяч старшеклассников. Из них 900 человек показало результат в 100 баллов. Но тем не менее, вчера стали поступать обращения от детей, от родителей в первую очередь, с просьбой разъяснить, почему такой балл, почему балл ниже чем был балл на, во время репетиционного тестирования. И жалоб поступает ну, достаточно много. В свою очередь работа будет вестись по двум основным направлениям. Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено, разъяснено. В каждую жалобу выникнем внимательно. Это с одной стороны. С другой стороны посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования. 
насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена Министерством образования, соответствует тем сегодняшним предъявляемым требованиям. Если там нарушения, президент вникает в эту тему и поставлена задача в жесткие короткие сроки разобраться по каждому обращению, по каждому заявлению. Естественно, справедливо, объективно. Это, над этим будем работать вот в ближайшие дни. Для назначения на должности местных органов власти представляются следующие кандидаты. Хмель Андрей Валерьевич на должность председателя Гродненского городского исполнительного комитета. С июня 20 работает министром жилищно-коммунального хозяйства, ранее заместителем министра природных ресурсов, до этого работал в Гродненском облсполкоме. Мороз Игорь Александрович представляется на должность председателя Аршанского района исполнительного комитета, с марта 20-го председатель Сенинского райсполкома. Ладыга Анатолий Михайлович на должность председателя Солигорского районного исполнительного комитета, с января 19-го председатель Клецкого райсполкома. Карлович Юрий Петрович Представляется на должность председателя Клецкого районного исполнительного комитета с июля 13 -го. Работает заместителем председателя Клецкого райсполкома по экономике. Передний Вадим Александрович. Представляется на должность главы администрации Первомайского района Минска. С июля 19 -го. первый заместитель главы администрации Центрального района. Товарищ президент, все кандидаты изучены, в том числе путем выезда на место рабочих групп администрации, изучения личных деловых качеств задействованием правоохранительных органов. Данных препятствующих назначений не имеется. Кандидаты готовы к выполнению поставленных задач. Ну, Андрей Валерьевич, я, откровенно говоря, давно думал о том, чтобы вам предоставить какую-то другую работу. У меня точка зрения своя, она точно не соответствует позиции некоторым членам правительства. Я считаю вас очень подготовленным человеком. Помню ваши доклады вон, в Свитебской области, вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караника, попросил, я подумал, что если вы согласны, то это вполне нормальная должность, но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность вашей карьеры. Вам надо этот уровень знать. Или областной, или городской, областного города. Это крупный город, особенно Гродно. Ну, я так понимаю, ваш родной город, вы из Гродненской области. Это тоже очень важно. Но я думаю, что эта работа, конкретная работа, она добавит в вашу копилку опыта определенных знаний и подходов если так уж откровенно говорить, чтобы вы понимали, что у меня очень хорошее отношение к вашим подходам, к вашей работе, Спасибо. которой вы занимались. Кажется, такая должность министра очень важного органа, очень важного, но небольшого, казалось бы, незаметно, ничего подобного. Для меня это было заметно. Ты идешь в Оршу, ты знаешь, такого ж. Да, да. Там тебе спокойной жизни не будет. Не да, поэтому смотри. Очень интересный город, очень интересный район. Есть чем работать. Там и в сельском хозяйстве неплохо. Ну, должна быть рука, организация. Ну, а про промышленность я уже не говорю. Орша – прекрасный город. Россия рядом. Все, что в Орше производится, Россия с руками и ногами готова купить. Поэтому для того, чтобы там развернуться и наконец-то показать свой уровень, и тоже, ну вот, как Андрею скажу, что это хорошее начало на глазах у президента. Справишься, у нас с карьерой твоей все определено. Ну не справишься, дорогой мой. Спасибо, товарищ. Поэтому... Хорошо характеризует тебя по Сенинскому району. Аккуратно, кадром подходя, не рубить с плеча, разобраться, но очень четко проводить свою линию, не глядя на то, кто там вокруг тебя будет бегать. Родина президента, я там родился в Орше, жил рядом. Там много таких, которые будут к тебе бегать 
не обращаю внимания. Точнее, я обращаю, но принимаю решение сам. Есть. Если мне что-то надо будет, не заржавеет. Я там часто бываю, и дома бываю, и мама у меня похоронена там. Если что-то надо, я найду тебе и скажу направо. Это учитываю всегда. Есть. Что касается мужики, вас никому легкой жизни не будет. Вы на передовой. Нас ждут непростые времена. Нам надо привести и выборы в Советы, и в парламент, и в Всебелорусское народное собрание. Надо честно, достойно, аккуратно тоже провести выборы 1200 человек. Ну и президентские выборы не за горами. Поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание. Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы ваши, дома культуры ваши, спортивные объекты ваши, больницы на злобу тоже ваши. Чтобы не получилось... Как в УЗДЕ, по-моему. Там на совещании недавно сказал, что мы, комиссия, проедет в те больницы, где уже были. Ну и что вы подумаете? Заехали в УЗДО, а там еще хуже, чем было первоначально. Но это никуда не годно. Да. Поэтому приходите и руководите. Вот у вас район, у вас город. Самая интересная у вас работа. Самая интересная. Начинайте. Управляйте процессом. Еще раз говорю, аккуратно относитесь только к людям, специалистам. С плеча не рубите. Но если воз не тянет, объяснить надо. Все должно быть справедливо. Тогда меньше будет обиженных. Запомните, у вас нет не ваших вопросов в вашем районе. Все ваше. Даже если там больше республиканского подчинения завод, все равно это ваши кадры. Контроль за их деятельностью – это ваша задача. Если что-то не так, докладывайте в администрацию президента. Кадровые вопросы там варятся. Президент поставил задачу работы с кадрами, в первую очередь, потому что к кадрам нужно относиться сегодня очень аккуратно, для того, чтобы решать все-таки те задачи государственные, которые сегодня есть. Да, город Гродно – большой город. И если работа министерственна, наверное, не сказать, что узкая, но все-таки одно направление, то в городе этих направлений много, это практически все в руках председателя игры с полкома, и здесь глава государства также попросил не бояться принимать решения, действовать достаточно решительно, смело. Задачи были поставлены практически по всем отраслям и сферам жизнедеятельности человека. Это, безусловно, и здравоохранение с учетом, вот совсем недавно поставленные задачи – это образование, культура, э, вопросы инфраструктуры, конечно же, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые волнуют э, большинство населения нашей страны. Ну и, конечно, выстраивание четкой, правильной, правильно работающей идеологической вертикали в городе, потому что мы понимаем с вами, что это тоже задача ну, номер один на сегодняшний день. Президент Беларуси подписал указ номер 155 о садоводческих товариществах, который призван разрешить самые наболевшие вопросы дачников. При подготовке документа учтены все пробелы и противоречия в законодательстве. Решать многие вопросы в садоводческих товариществах станет проще. Речь и о совершенствовании подходов к внешнему управлению товариществами и о создании условий для развития их инфраструктуры, наведения порядка на территориях. Из наиболее значимых положений – возможность передачи на баланс государственных энергоснабжающих организаций высоковольтных электросетей товариществ. Предусматривается также порядок передачи внутренних сетей с последующим заключением прямых договоров электроснабжения с гражданами, членами товариществ. Еще один важный момент, который позволит навести должный порядок во многих садоводческих товариществах, это делегирование местным органам власти права назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия. Кроме того, документом определен порядок принятия членами товарищества решения о включении его территории в черту населенного пункта, либо образование на его базе населенного пункта. Также указ призван урегулировать вопросы, связанные с поступлением в коммунальную собственность без хозяйных садовых домиков. Указом введена возможность привлечения аудиторской организации либо аудитора для внутреннего контроля за деятельностью товарищества. 
расширен и конкретизирован перечень документов, с которыми могут знакомиться члены товарищества. Установлены дополнительные меры для наведения порядка на территории товарищества. Указ вступает в силу через 6 месяцев после его официального опубликования. Уважаемые друзья, позвольте вас прежде всего приветствовать в Беларуси, городе Герои Минске. У вас очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб, участников Содружества независимых государств. Я не первый раз уже встречаюсь в рамках ДКП со специалистами, руководителями в Евразии и так далее. Всегда, естественно, на кону любого мероприятия думаешь о главном. Вы знаете, что я хочу вычленить, встречаясь с вами? Главное ведь стоит в том, что все члены СНГ очень серьезно воспринимают наш совет. И то, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь на самом высоком уровне, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг границ нашего Содружества, и вы понимаете, что может быть. Оно было, в общем-то, всегда так. Политики могли и экономисты сходиться, расходиться, а спецслужбы всегда находились в тесном контакте. Поэтому я вам хочу пожелать в этом направлении надо действовать и сейчас. После того, как началась специальная военная операция в Украине и против Беларуси и России, начали вводить масштабные санкции, ну, в наших странах кое-кто заколебался, завертелся, зашатался и так далее. Это, наверное, естественно. Очень бурные события произошли мгновенно. Поэтому некоторое время надо, чтобы оценить ситуацию. Надо было это время. Но специальные службы были всегда в контакте. Они действуют спокойно, тихо, незаметно, как и положено специальным службам. Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится и меньше претензий предъявляет к вам, нашим союзникам. Ну, а мы с Россией оказались в эпицентре этих бурных событий. Причиной тому, что некоторые зашатались, заколебались, явилась вот эта специальная военная операция. И, к сожалению, в наших странах, вас я могу исключить из этого списка, не все понимают, в чем причина, в чем суть этих событий. Пройдет время, мы еще оценим, найдем крайних и виновных. Но я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы здесь рядом, мы видели все, что здесь происходило. Тот коричневый переворот, который произошел. Мы видели, к чему Украину подводят. Мы видели, кто был в авангарде. Но для народа я всегда говорю проще. На примере России. Все с 2014 года выли, кричали, стонали, особенно у нас говорят свядомые, у вас такие умные все, защитить русского человека на Донбассе. Ведь они подталкивали к этому прежде всего, и у нас тоже такие были. Но защитили, и дети свядомые оказались, умные, продвинутые. Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался убежать, но ну, благо тут у нас с Россией э, жесткие правила. Начинают осуждать, кто с Израиля, кто с Грузии. Осуждать руководство России. А что вы осуждаете? Вы вчера были сторонниками, ярыми э, этой операции. И во-вторых, ну представьте себе, если бы в Мексике начали издеваться над гражданами э, Соединенных Штатов Америки или американцами то и Мексики давно бы уже не существовало. 
Вот простая мотивация для народа. Но и фактов, вариантов было много для того, чтобы люди мирно жили по всей Украине. Но не бывшие Янукович там и Порошенко, и нынешний Зеленский, о чем же не воспользовались. Почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Да нет, их просто толкали к этому. Но нашли болевые точки, где можно было надавить. И последнее, уважаемые друзья, ну вы-то понимаете, если бы это не началось чуть более года раньше, это бы началось завтра, но в более худших условиях для России и Беларуси. Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 году, когда не было ни армии в Украине, ни готовности и прочее. Все хотели мирно как-то урегулировать. Они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Но об этом уже сказано э, переговорщиками, которые вот за этим столом собирались президентом бывшим Франции, Франсуа Оландом и Ангелой Меркель. Они откровенно признались, тянули время для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Поэтому нам надо просто успокоиться. Я вас прошу просто повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались. Это очень опасно. Никому мы не нужны, кроме того постсоветского пространства, которое сегодня существует после распада Советского Союза. С кем мы разговариваем на одном языке, у нас единая экономика, у нас единые рынки, производственная кооперация и так далее и тому подобное. Для того, чтобы это создать, не хватит э, периода жизни ни нашей, ни наших детей. Ну и зачем ломать? Зачем ломать этот общий рынок? Я вот э, на злобу Узбекистан наблюдаю за этим вопросом и откровенно говоря, помогаю моему другу, близкому мне человеку Шавхату Мерзиёеву. Я помню наш разговор после смерти предыдущего президента. Мы сидели и разговаривали, а что сделать завтра? Премьер-министр тогдашний Мерзьёев меня спрашивает. Я ему откровенно сказал, каким путем не уйти от нас, а наоборот приближаться. В первые годы приходом открыли рынки, там, приезжай, продавай, сразу получили где-то около полутора миллиардов эффект. Дальше больше. Значит, счастье здесь. Никто же вас не позвал на другие рынки. Ну и зачем сегодня это разваливаться? Ну зачем разваливать? По крайней мере, не спешите, не торопитесь, как я всегда Порошенко, Януковичу там и другим говорил. Вы чего выскакиваете с СНГ? И Саакашвили, мы были в добрых отношениях. Ты чего выходишь с СНГ? Ну не хочешь ты к нам приезжать на совещание, ну не надо делать эти шаги, потому что вернуться будет сложнее, а возвращаться придется. И экономика заставит нас. Посмотрите еще один пример. Ну вроде бы для Европы, для США Украина это все, это родное, все поставили на нее. Ну так вы ее поддерживаете, а не в элементарном, как только начала Украина освобождать свои хранилища от зерна и вывозить. Повезла в Европу, все закрылись от нее, все. И бешеные прибалты, и бешеные поляки, и словаки даже, и соседи, все закрыли свои рынки для украинского зерна. Почему? Потому что цены начали падать на собственные, фермеры возмутились. Так это только один элемент зерно, а дальше, а что Украина продаст на западном рынке? Ничего, война закончится, все равно придут к нам. Ну, вы можете сказать, знаешь, далеко время покажет. Ну так вы не торопитесь, не торопитесь делать политические шаги с выходом, э, хлопанием дверью и так далее и тому подобное. Еще неизвестно, как для Молдовы ситуация сложится. Навредили России или там Беларуси и прочее. То газ был по 200 долларов, но сейчас пусть покупают, там 1200 был, ели зиму, пережили, сейчас по 300. Ну что сделали лучше? Я это говорю, уважаемые друзья, для того, чтобы вы меня понимали, что главное, вся основа и фундамент – это экономика и жизнь людей. Еще один пример, если хотите. Вот все кричали поставят на колени тут Россию, Беларусь и прочее. Во-первых, экономически не поставили, а во-вторых, что происходит сегодня в Европе. Вот мы с президентом Путиным в последней встрече обсуждали эти вопросы. 
Там уже разворачивается революция. Почему мы в Украину отдаем на убийство людей такие деньги, а сами начинаем жить все хуже и хуже? И эта тенденция не просто начинается, она уже скоро пика своего достигнет. Сегодня уже западное государство, кто бы мог подумать, это вам известно, особенно россиянам, очень, наверное, хорошо известно, Запад и американцы хотят какой-то паузы в Украине, чтобы прекратилась там стрельба и прочее. Для чего? Чтобы выборы провести, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Пускай садятся за стол переговоров, и надо договариваться, чтобы прекратить войну, а не искать какие-то лазейки, чтобы на какой-то период затихариться, а потом снова начать. Но мы это уже много раз проходили. Нас на этом не купишь. Ну вот если абсолютно откровенно э, высказывать наше видение и мою точку зрения на эти события вокруг нас, но ну, это только крупица всего того, хоть это и важный вопрос. Но военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества все более обостряется, и она будет обостряться, и нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас – России, Беларуси, Центральноазиатских государств будут потихоньку пытаться нас растащить. И по-хорошему, и по-плохому. Мы этого, мужики, должны не допустить. Это моя железная точка зрения. Я это нутром уже чую, все-таки не первый год работаю президентом. Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории разжигания религиозных, вооруженных конфликтов. Не буду повторяться, видите и знаете, на примере, допустим, Польши. Всю дрянь в Украину сбросили, начиная от артиллерии и самолетов, а сейчас американцы пичкают оружием. Американцы определили Польшу главной опорой НАТО в Европе. Но благо, не хочу этому радоваться, но и печалиться нечего, не только на наших границах, с Польши возникают проблемы, но у них уже сильна стычка Польши и Германии. По-моему, поляки, не имея на то основания, начинают ворочаться, как сон подсудной лавки. Но это их проблема. Усиливается без того мощное политическое давление страны Штатов и Европейского Союза. Продолжаются неприкрытые попытки ограничить научное и технологическое развитие наших стран. Но при этом надо иметь, что еще большее противоречие нарастают между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Потому что американцы не только в войне на Украине пытаются использовать Европейский Союз, они уже их ободрали как липку, но и в противостоянии с Китаем. А товарооборот колоссальный между Китаем и Европейским Союзом. И прагматики ж, не дураки там все, понимают, что разрыв отношений Евросоюза с Китаем, к чему подталкивает Америка, приведет еще более печальным последствиям экономическим в Европе. При этом коллективный Запад, как мы его называем, использует в качестве инструмента давления на нас международное право. А когда невыгодно это, они полностью игнорируют это международное право. Но его практически, этого права уже нет. Одной из ключевых угроз на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие, распространение заведомо ложной фейковой информации. Цель таких действий – подрыв авторитета наших государств на международной арене. Но не только это. Под фейки порой подводятся и опасные, агрессивные действия. Возьмите вот эти атаки дронов на Российскую Федерацию. Что это в военном отношении, что это значит? Практически ничего. А вот под фейк это подставить ну, вроде и проходит. И в России, и у нас еще где-то начинают обсуждать ах, ах, ах. Поэтому э, информационно-психологическая война – это основа, а под него подводит все экономику, и научно-техническое сотрудничество, и интернет, и даже вооруженные провокации. Цель таких действий, как я уже сказал, подрыв авторитета наших государств. Фактическая информационная монополия Запада, а именно контроль над интернетом, основными социальными сетями и международными СМИ, 
этому лишь только способствует. Примечательно, что эту монополию, а также свое маниакальное стремление не допустить создания многополярного мира, они прикрывают лозунгом борьбы за демократию. Ничего за этой демократией не стоит. Никакой там демократии нет. Слава Богу, мы уже в этом убедились. Не надо никого убеждать. Мы видели, как действуют в Америке и чего они пытаются нам подсунуть. И под этим лозунгом западные элиты сделают все, чтобы сорвать любые наши интеграционные процессы и принудить наши государства от партнерских отношений а также искусственно создать точки напряженности на пространстве Содружества независимых государств и вокруг него. Самый красноречивый пример, я уже говорил, нынешнее положение Украины, которое используют сегодня в этих геополитических играх, используют для размена. Разведа информация, поступающая в том числе по каналам наших партнерских связей, Спецслужб свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только нарастать. Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, зря красноречивый тому пример недавнее событие в Казахстане. Там и внутренний элемент, как всегда, он же просто на голом месте не бывает. Всегда бывает внутренний какой-то элемент, есть силы, заинтересованные в дестабилизации, возврата к власти, еще чего-то. Но потом вокруг этого внутреннего элемента быстро иностранные спецслужбы создают целую кучу этих элементов, которые способствуют дестабилизации обстановки в наших республиках. Но пример Казахстана и в том, что мы тогда сплотились, все сплотились. И вроде ничего не сделали, но только увидели нашу решимость, отступили. Поэтому даже с этой точки зрения, ну почему даже, это главное, нам надо быть друг другу ближе. Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве, к сожалению, и Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Недавние факты, вы с ними знакомы, свидетельствуют об этом, особенно последние наши операции вместе с Анном Васильевичем на территории России и Беларуси, когда нам взрывчатку под видом этих плит завозили и так далее. И были объекты намечены, которые должны были террористической атаке подвергнуться. Мы вовремя с этим разобрались, но этот факт говорит о том, что покоя нас не оставят. Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте, некоторые э, погибают там из числа белорусов беглых, э, готовятся отряды э, в Польше, Литве, Чехии э, для того, чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И уже это не 20-й год, где там ходили в белых юбчонках коротких, девчонки с цветочками, это уже люди готовы прийти сюда с оружием. В руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Ставится прямая задача совершения теракта на территории э, Беларуси. Притом мы получаем информацию, если ну, кушать же им там хочется, которые отсюда сбежали несколько сотен, а деньги же просто так не дают. И если раньше говорили, ты давай в средствах массовой информации чего-то заявляй, то сейчас уже американцы и Спонсоры говорят прямо, воевать будете, покажете свою решимость, сейчас нужно провести теракты на территории Беларуси, тогда дадим деньги. Больше ни по что деньги не дают, только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание, это касается всех наших государств и руководителей спецслужб, которые здесь присутствуют. То есть у нас готовит силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим. Вам хорошо известно, в той или иной степени угрозы касаются в том числе и вас. И смотрите, поводов для провокации и давления не допускайте. Любые действия и решения государства дружества, не соответствующие ожиданиям Запада, могут стать поводом для обвинений и санкций. Ваша роль в этой ситуации – многократно возрастает. 
Одной из площадок выработки мер реагирования на такую политику наших недругов является наш совет руководителя органов безопасности и спецслужб стран Содружества независимых государств. Я уверен, что и сегодняшнее заседание пройдет эффективно, и вы примете непосредственно решение про противодействию э, тем вызовам, которые я только что обозначил с моей точки зрения. Э, я абсолютно уверен, что только совместными усилиями мы сможем противостоять вот этой агрессивной атаке и справиться с любыми угрозами. Мы сегодня в состоянии это сделать. И на таком уровне нам надо держаться. Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, позвольте от лица всех присутствующих выразить признательность за радушный прием и предоставленную возможность провести в Минске 52-е совещание руководителей органов безопасности и спецслужб государств, участников СНГ. На прошлом заседании Совета был сделан прогноз относительно изменения оперативной обстановки. Все наши оценки нашли свое подтверждение в текущем году. Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран Содружества и союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей. На западном направлении ускоренными темпами наращивается военное присутствие НАТО. В Польшу, прибалтийские страны и Румынию перебрасываются крупные воинские контингенты, тяжелая техника и боевая авиация. Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной работы против Беларуси. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию. Постригает ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии. Вблизи границы союзного государства регулярно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб. Альянс координирует диверсионно-террористическую деятельность вооруженных формирований и спецслужб киевского режима, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций, осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок украинских диверсантов и агентуры в отношении военных и гражданских объектов, а также критической инфраструктуры России и Беларуси. Серьезную угрозу представляет продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Наряду с этим Соединенные Штаты Америки и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества. Силами разведсообщества и депредставительств ведут работу с политическими и экономическими элитами государств СНГ. Это сегодняшняя так сказать, ситуация, она реально складывается, мы это все видим. Под угрозой вторичных санкций, либо обещанием преференции, старается вбить клин между нашими странами. Навязывает выгодные внерегиональным игрокам форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Подтверждением тому является участившиеся визиты руководства силовых ведомств блока НАТО в государство Содружества. Но так на самом деле и есть. И американцы, и англичане очень активным образом окучивают, извините за такой сленг, и политическое руководство, и, естественно, пытаются повлиять на обстановку в, в наших рядах. Сегодня у главы государства состоялся обстоятельный, глубокий, доверительный разговор с руководителями органов безопасности и спецслужб наших дружественных стран, стран СНГ. Мы плотно работаем по всем направлениям. Обстановка остается очень-очень сложная. Мы, в общем, констатируем, что она будет осложняться и в дальнейшем. Поэтому требуется выработка дополнительных совместных мер наших дружественных спецслужб для купирования этих угроз, которые формируются в настоящее время. Мы видим их переформатирование. Это традиционно от той военно-политической составляющей, которая образуется на наших различных границах. Это терроризм, это наркотрафик и другие специфические вопросы, которые мы в кругу спецслужб наших стран СНГ обсуждаем, вырабатываем общие меры. И в этих непростых, конечно, условиях мы опираемся на друг друга, несмотря на все обстоятельства. Мы помогаем решать различного рода проблемы. Мы добиваем информацию, которая докладывается нашим главам государств и на основании которой принимаются взвешенные 
необходимое стратегическое решение в сфере обеспечения национальной безопасности наших независимых государств. Если мы немножко вернемся в ретроспективу, то я как-то выступая сказал, что нами будут приняты дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории нашей страны. Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих экстремистские террористические стремления по отношению к Республике Беларусь. Мы получаем информацию о том, что есть реальные планы. Это прежде всего тех лиц, которые сформированы в различные боевые группы на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии, в некоторых других государств. Планируют совершение терактов на нашей территории. Вот этот барьер, она только одной из составляющих, позволяющей нам осуществлять определенную фильтрацию этого контингента и не пускать на нашу территорию. События с посылками в Республику Беларусь с срочными веществами под видом электроплит вы все, наверное, слышали. По этому вопросу снят определенный сюжет. К сожалению, история не закончена, поэтому мы активно работаем по всем направлениям. Я думаю, что наши граждане по поручению главы государства через определенный период узнают и о других новых фактах. В целом я хотел бы подчеркнуть некоторые моменты. Все наши недоброжелатели в настоящее время сконцентрированы за рубежом опираются на составляющую тех беглых, которые находятся в Вильнюсе, в Варшаве. Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно они запросили только на ближайшее время 230-250 миллионов на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь. Некоторые из западных политиков и должностных лиц их поддерживают, некоторые возмущаются этой составляющей. И те финансовые ресурсы, которые предполагается им выделить, они, конечно, востребованы для решения своих национальных проблем. Вместе с тем, вот такая ситуация происходит. Я бы, пользуясь случаем, наверное, советовал бы фискальным и контрольным органам США, Польши, Литвы, Германии и некоторых других очень внимательно посмотреть на вопросы финансирования из бюджета фондов, которые являются прокладкой для финансирования подрывной деятельности в Республике Беларусь. Вокруг них сложилась целая прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег. Это, наверное, тоже предмет оценки правоохранительных структур этих государств. Мы готовы, мы готовы противодействовать угрозам совместно, в том числе с нашими братьями и друзьями из стран СНГ. Что касается беспилотников, тема очень непростая, если мы берем составляющую вот этих нанесения ударов по Москве, а их гораздо больше попыток таких, то их цель прежде всего посеять панику, их цель прежде всего информационная, показать уязвимость. Таких целей понятно, что не добьются, но к сожалению мы констатируем, что уровень эскалации растет и к этому готовимся. Как спецслужба смею заверить наших граждан, что президент нам ставит задачи четко, по существу глубоко мы действуем решительно. КГБ Республики Беларусь работает как СМЕРШ. Мы колебаться не будем, мы настроены решительно, нас ничто не остановит. Но мы, конечно, призываем всех, и наших в том числе оппонентов, которые за рубежом, все-таки одуматься. Надо решать проблемы мирным путем. Уважаемые друзья, я рад приветствовать вас снова в Беларуси. Мы можем сегодня констатировать факт, что нами создан приличный задел для расширения нашего сотрудничества. Это подтверждают наши контакты с вашей областью за последние два года и факты статистики. 330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год, цифра неплохая. Но, как мы говорим, полмиллиарда лучше. Поэтому цель у нас стремится к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, эту планку мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно, тем более мы уже начинаем, если можно так сказать, пожинать плоды, не побоюсь такого слова, судьбоносных наших решений в рамках нашего Союза Беларуси. И России, как я недавно говорил, что на самом высоком уровне мы с президентом России приняли 
много решений, а вообще, принимая судьбоносные решения, мы оказывали поддержку нашим правительствам и нашим министрам в развитии кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Вы видите, как серьезно продвинулась Россия. В сельском хозяйстве, должен сказать, мы в стране не были лет 10 тому назад. Начиналось с того, что семена нужны были хорошие. Мы свое хозяйство сельское сохранили. У нас институты, которые были в советские времена, стали еще лучше, поэтому и семенной фонд, и прочее, и картофель, и даже зерновые. Мы делились с россиянами всем, с чем можно было. И видите, прогресс в сельском хозяйстве. Ну, я уже не говорю о Беларуси. Мы давно эту проблему взялись решать. Сегодня у нас высокотехнологичные отрасли в повестке дня. Они нам очень нужны. Прежде всего, микроэлектроника. Много об этом говорим. Ну и другие направления. Западники ушли. Слава Богу, что ушли. Мы будем развивать свое. И вы знаете, что... Наша бывшая страна, в которой мы все жили, Советский Союз, в принципе, обходилась независимо от Запада. Просто ума не хватило сохранить страну. Ключевыми направлениями нашей экономики является технологический суверенитет и производственная кооперация. Сегодня надо кооперироваться. Что мы и делаем с россиянами. И вот я только что встречался с представителями, руководителями спецслужб наших государств. Мы обсуждали эту тему. Подтягиваются наши бывшие республики Советского Союза. Мы вырабатываем и находим направление сотрудничества. И не только конкретные программы разрабатываем, но реализуем конкретные контракты по созданию тех или иных производств. То есть кооперация развивается, позитивный опыт у нас огромный, у нас хороший базис для дальнейшего экономического развития, серьезные наработки по кооперации есть и с Липецкой областью, убежден мощной отправной точкой может стать наше присутствие на Липецком тракторном заводе, где мы хотим создать ну, для начала сборочное совместное производство техники «Амкадор». Этот бренд известен в России, очень востребован. Уход, как я уже сказал, западных компаний освобождает нам с вами место для расширения сотрудничества и нашей работы. Как мне докладывают, вы не намерены отказываться от реализации начатой несколько лет назад программы развития городского электротранспорта. Рано или поздно эта проблема станет перед любым городом Беларуси, России, потому что города становятся насыщенней, населенные города, поэтому чистая экологическая техника нужна будет в все большем объеме. Мы готовы поставлять полную линейку вам, если это нужно, пассажирской, сельскохозяйственной техники, прицепного навесного оборудования, это относится и к дорожной технике. В сельском хозяйстве, я знаю, у вас достаточно на земле развито сильно сельское хозяйство, готовы работать с вами по переработке сельскохозяйственной продукции, чтобы люди в России получали чистую, экологичную и высокотехнологичную продукцию питания. Перспективным видится сотрудничество в сфере модернизации зерносушильных комплексов, мы живем с вами в таких климатических условиях, где не только, как сегодня у нас сушит, но и зальет, поэтому зерносушильные комплексы нужны. Пожалуйста, мы можем построить любой мощности зерносушильный комплекс. Мы работаем на российском строительном рынке, готовы любой объект, если нужно вам построить в чем вы можете лично убедиться, посетив Минск-арену. Мы готовимся к проведению Дней Беларуси в Липецке осенью этого года. Представим все самое лучшее, чтобы наши братья видели, как развивается Беларусь и видели результаты нашей совместной работы. Я знаю, вы будете встречаться в нашем правительстве. Хочу сказать, Игорь Георгиевич, о чем мы договоримся в ходе вашего визита – вы можете быть 100% уверены, мы это выполним, реализуем, мы люди обязательно, тем более это же не благотворительность. 
Это наша жизнь, это наша экономика. Если она работает, значит и страна будет развиваться. Поэтому я готов обсудить любые вопросы с вами, которые вы сегодня поставите передо мной и принять решение. Большое спасибо, Александр Викторович. Очень э, приятно всегда бывать в Беларуси за неполный год. Это мой четвертый приезд. И каждый раз э, чувство неподдельного восхищения. Значит, э, каждый раз, когда я проезжаю по городам Беларуси, вижу, как устроено все, с какой любовью и заботой. Искренне хочется часть из этого использовать в нашей практике в Липецке. Мы сегодня уже договаривались и с Минским горосполкомом, попросил их принять делегацию вот, из Липецка, потому что очень хорошо ухожены и в очень хорошей чистоте содержатся значит, города Белоруссии и есть на что посмотреть. Помимо вот этого у нас очень хорошая динамика по импорту продукции. Ну, достаточно сказать, что первый квартал 2023 -го года принес нам плюс 57 процентов к соответствующему уровню прошлого года. Липчане любят бытовую технику белорусскую, косметику, текстиль, продукты питания коммунальную технику, сельскохозяйственную технику. Практически каждый второй трактор, который купили в нашем регионе, белорусский. Сотрудничество Липецкой области и Республики Беларусь развивается очень активно. Причем сотрудничество развивается абсолютно по разным направлениям. Очень у нас любят технику бытовую, которую производят в Беларуси, да, продукты. И наоборот, есть такие продукты, которые не производятся в Беларуси, они поступает из Липецкой области. Поэтому часть наших торговых отношений, она развивается динамично. Кроме этого, мы сегодня обсуждали возможности для белорусских проектировщиков прийти на Липецкий и, возможно, на российский рынок, потому что в Беларуси есть серьезная компетенция в виде государственных проектных институтов, которые сегодня остро необходимо в России. А много мы разговаривали и о возможностях для белорусских строителей прийти к нам на наши социальные объекты. Кроме этого, в Республике Беларусь активно продвигается беспилотная тематика, а мы являемся пилотным регионом по использованию беспилотников в сельском хозяйстве. То есть очень много нащупали точек для соприкосновения, и я надеюсь, новая динамика у нас будет. Кроме этого, безусловно, предприятие МКАДОР, которое значит, мы уже сегодня наблюдаем у себя на площадке вместе с российским предприятием, как говорится, обсудили эти вопросы по ускорению создания совместного предприятия на базе Липецкого тракторного завода.